。咦，猪猪，你好，你好，这个七号是我的粉丝，<笑>人家是主播，好吗？他是盗版的，我碰到过几个，就是他上达这个头像的。他不是猪猪本人，他是广州的。好了好了，兄弟们，终于把房查好了，在二星以上入座，不要去聊配置，没有谁比谁厉害，也没有谁比谁弱，狼队双爆只能在反手立击，无理由单爆的，一进来就拿狼自爆，就全场给他上举报，可以玩自刀，这个房间是盘子刀，差评贴脸就直接交牌，不要针对我，我也只是查房的，每个房间需要一个。像我这样的角色，就不要拿我去写板子，特别是有些狼人牌一上井就拿我去写板子，特别过分。我查房这个嘴动还要手动，你们点一下准备就好了的。但就是尽量不要在井上尬聊一些有的没的，能在这里坐下的玩家都不简单，不要觉得自己很厉害很特殊的井上指点江山。开掉了啊，兄弟们，加油啊！希望来一场碰撞。好嘛，这房查的应该是逻辑的碰撞啊。嗯、怎么又是平民呢？天黑，请闭眼。写板子就是老拿你为话题，就比如说这个九号，哎，插方插这么半天就验了一下，他是个金水。猪猪懂得好多，你这个就相当于说电工师傅竟然懂电路一样。开始竞选警长，三号玩家请发言。上井点评冤家呀，我站边特别不稳，你们可以跟我反向站边，就一定能站稳，我可以当你们的风向标。但是我第一个发言呢，听不到冤家的发言了，<笑>就交给下一位嘉宾。四号玩家，请发言。这个三预言家去验一验吧，我不觉得预言家冲三验是验狼人了，我觉得你得保护一下三号玩家。那这样的表水式发言，狼人很容易把他扛推了。我上上井站边的，因为听到三号玩家的发言不太像了。好人打你，你就表表水，好吧？三号玩家，那个狼人打你就活该了，自己去跟狼人战斗去吧。五号玩家，请发言。三四号人好人吧，三号牌自诩站边风向标，跟他。反着站，那上牌你就给我打个前高后放，好吧？我就看看你的站边到底是不是风向标。四号好人边说预言家验那个三，不是被狼验的，怕他这个发言会被好人打扛推的。那四号牌有好人面，井下二号牌还有井上一六，我就重点听发言呢。啊，给六号牌丢个水波，我先给你标张匪，因为我觉得三四都好人，你可能是左之位的做空匪徒。直接给你施压了，你这个地方拿狼就一定给我几条。六号玩家，请发言。给我压力干嘛呀？我又不是预言家，我又不是狼，我觉得你像个狼呀，怎么跑我给你发个叉叉呀？我觉得四是好人啊，三我不知道，这个五像个狼，就目前的定义就是这个样啊。本来上井是想尬聊的，非要我点评一下三四五，尬聊一些什么东西啊？我觉得我在这个房间我找到我师傅了，十号玩家，然后再强眼一票，哎，师弟你也在呀、啊？七号玩家，二号玩家，你是不是杀师弟变的？我感觉我们师徒几人聚齐了，咱们西游吧啊！七号玩家，要不你给十号玩家发个井水，井或六。打个二，打个六，咱们师徒四人找狼人去。七号玩家，请发言。八号玩家，查杀警徽流，压个五。偷袭！八号玩家，请发言。行，人家还打咱俩做板子，七金水，九号六验五验九，上下位置选验，为啥验七？舍不得验九。抛开他本局底牌到底是什么，我喜欢这个玩家，正能量很足的，房主辛苦了，所以没舍得验，验的七。井上三四五六，我听是这么听的。三开口发言说，我上井不像一般人说，我上井是投票啊，就是不想投啊，或者是我想找预言家，或者想评论呐、啊，或者想划水都不是，他用的是其他种类的发言。他说我上井站边不太稳，就反着站。假设我不是预言家，我听三这个发言，我会。打五会宝，因为咱们都知道狼人杀这玩意儿，你站错边的好人，你要被扛推的。我们都是冲锋狼必走，然后全都好人都出干净了，那不能说自己站不对边，得努力往好了玩啊。四给三零好人身份，当时显然四，五说三四都好人，待会这就炸了，我炸了，所以我想应六呢，他好像是打了四十狼是吧？五六也不见面，当时我有两种警徽六，第一种把五六我都开了，但是好像不太合逻辑，但是符合我内心想法，我想知道他俩都是谁。按逻辑玩呢，就直接一张验这个五。左面既然我选择先验这个五了，井下就两张牌，一个二一个九，验五验二呢不好看。所以右面怎么压的九？还是二十多秒，我就说点真的。那七不是说九的粉丝吗？理论上来讲，七九里面也验一张。理论上来讲，验完七以后不能验九。但是我说清楚了啊，就是因为五二验实在是太不好看了，太顺撇了。所以我怎么地，我也得左面一个右面一个。所以我警徽六是五九七金水。十号玩家请发言。四六的警徽六啊，那个我验的狼他起跳了，其实还是比较郁闷的。先说一下为什么四六去验吧。四号玩家起身对三号玩家的反馈，我没有觉得四号玩家是好人，因为四号玩家有一个点，他说三号玩家你这个发言。
烂人很容易被狼人牌扛推，对吧？但你自己底牌是张好人，你为什么要求预言家去验他呢？你说去验他不一定是奔着狼人牌去的，你说是去保护他的，那说明你知道他底牌为一张好人，你自己是一张好人，你能认下他的同时，外作为好人为什么认不下这个三呢？所以四的发言是有问题的，然后后面五六的话就跟着附和说这个四是好人，我得去开一下这个四。验六的话，因为六说我是你师傅，七号是你二师弟，这个二号也是你师弟，既然是要去找狼的话，我们四个人那肯定是一个团队的，我们都是好人的情况下，把警徽压到二六怎么去找狼呢？所以六号玩家发言也有问题，我不知道你们能不能认同啊。先说一下为什么验八吧，本来想在身边的九十一去开验的，但我转念想了一下，格子位去验的话可能会好一点，就我就把这个八验了。九的话这个位置如果我验了的话，他是个狼，到时候你们会说这个九号玩家游戏开始之前说什么打板子之类的，验他是个精血，可能他就说哎呀狼人找他写板子，可能不相信我。我当时犹豫了一下，就直接往上面移了一个验的这个八，是个狼。七的话，我觉得他的表现，如果他是个狼的话，只能说他很做作。但我觉得是个狼的话，可能会把自己的队友搞得就是措手不及。十一号玩家，请发言。我不知道，我想紧一下再听一下。首先，我认为前组委发言最差的牌是张六，张六对七号玩家是有防守动作的。十号玩家虽然进了这张六号玩家，但是你对六号玩家的定义跟我不太一样。我觉得六号玩家对七号玩家是有防守动作，七跟八应该是不太能见面的。那么六号玩家在这个位。位置那个对七号玩家的这个防守动作，让他给你十发金水。我想两个逻辑：第一个，这个六号玩家有没有可能跟这个八共点，或者跟你这个十共点？所以你压到六，我认为你不认识六，那么六号玩家底牌就只能跟八共点。他对七号玩家有防守动作，那么七号玩家如果是八号玩家一张拉票的牌，那我认为六八可能是前置位的两张。八号玩家聊的不好的地方是聊这张五，我这张五号玩家我倒没怎么听出来，我觉得五号玩家这个位置一定。要去吃烟，吃烟的道理我没听到，所以一定要让我在井上去站这个边的话，我可能八号玩家百分之四十九，十号玩家百分之五十一，那个不能说明那个六号玩家底牌是狼，所以十号玩家底牌一定是玉，也有可能我盘错，所以我想井下再听一轮。十二号玩家请发言。不是查了房了吗？怎么又有人黑麦了呀？上边这个十号玩家，我认为那个在八十狼的前提下，那个二十八的匪同伴，我直接点的。所以九号玩家，你要上票的话，建议你直接给这个十一上票，那二让他去给给这个八上票就行了。首先那个八号玩家是个预言家，七号玩家在他多一个金水给他扣杀，这个行为是基本不怎么聊的。对于前面的牌点评，我认为都是可以，就是经验的。四五，我记得五的发言是没有具体给出三四谁好谁坏的，简单点评了一下，他验那个五我没有听见。具体的理由，那验五就行了。而他觉得五二不好看，改成五九就是相当的儿戏。而相对而言，十号玩家的警徽流四和料，虽然可能有些那么小的瑕疵，但是总归来说是实在的，我听得懂。一号玩家请发言。我觉得十二挺像好人的，我沾十啊。那个八写上的发言，他的那个反应就不像是一个预言家。你的金水给你扣一个查杀，他感觉他是丧没有接住、没有接好的一张牌。但是十二号玩家，如果你底牌是张好人，我不希望去点井下，因为你二九身份是未定义的。其实前置。因为我觉得可能三要吃烟，五要吃烟的，六我没有觉得是个狼，四也没有觉得像个狼。四在这个位置，他说让预言家去验三，如果预言家一旦验了三哦，那除非你去盘那个三四是双狼，如果验出三是个金水牌，这个四是不是要去扛推？所以四不太能是一张狼人牌。我的发言是比较模糊的，对三四点评是不够的。六我没有觉得像一张狼人牌，所以你十二玩家你可以去掰你几个。六号玩家在这个位置他点了四张牌，二七十，所以我觉得六是很难做成一张狼人牌的。他如果说。你是狼枪，那狼枪为什么不跳呢？所以我是希望你去听听看那个三和五的反应。我会站十号玩家边，我不会去安排平票 PK， 你们自己听。开始警长投票，有二给十上票，九给八上票。八号玩家请发言，开始输出了，改了。金五六想验这个一，然后那个二呢不想验，然后呢先验这个十一，三四五六现在在我的视野里全放了，挺匪匪夷所思吧？慢慢聊啊。我警察留的警徽流是五和九，我告诉你五保三四两张白牌，六是打四是狼的，五是点六的，所以我验五六的身份除了三四的身份也除了，我验五是有，十是要验四验六，两张对立面的牌，你认为预言家会验吗？十的第一警徽流打的是四，五保的三四，你拿预言家会验一张被保的牌吗？你不会，所以说。
他不对。十一听了十的发现说十是预言家，十一投降我彪子狼。他说反正我现在我也不想活了，我现在彪子狼是一十十一十二，二是啥不知道也不想验，可能这里边有好人吧，但我觉得不会太多。另外你们有个伪逻辑，说七给八发了个叉叉，八没接住，八对七没有一个定义，不能定义啊，那是我第一天验的好人呢、啊，而且我这个状态情绪我必须得压住啊，一旦压不住你们容易出事儿。为什么把一验了？就因为他最后说了那个字，要不然他都不吃验。一保十二，认为四也不是，六也不是，都不是呗，三还不是，那逻辑不炸了吗？我不一定谁保谁，我验谁吗？井上是验五验九吗？为什么不验五验二？我告诉你，左边都顺撇，太难看了。十二说井下说那个为什么十一定是预言家，八一定是狼？那你接着说呀，我等着呢。你可千万别不说呀。那你们当中要是有好人，我也很匪匪夷所思。所以我把一和十一都验了，你不保十二吗？把你验穿。十号玩家，请发言。太好了，知道吧？就算这么聊，我也没有觉得一号玩家一定是当好人。虽然他占我边，首先你觉得我的井和流压的不好的情况下，你为什么要占我的边？你认为六是好人，四也是好人。我已经给你把我的理由告诉你了。那个四讲三的逻辑是不对的。你正常一个好人的视角，你觉得三是个好人，那三号玩家凭什么吃验呢？前提是你觉得三是个好人，我把这个三验了。三是个好人的情况下，四为什么就要进扛推位呢？我说了，四井上的发言是，他认为三底牌是个好人，表水是发言容易被狼人牌扛推，但是他希望预言家去验他，是去保护他的。那既然他。他自己是个好人，觉得三号玩家底牌是张好人的情况下，外置位的好人，他凭什么觉得外置位就一定认不下这个三？这是我验四的点。其次，我认为七跟八不太能像见面的情况下，六号玩家在井上的发言具有一定的狼面，所以我去验六。八号玩家全程的发言告诉你，我是有验人功能的，我的警徽流怎么会这样这样打那样那样打？我在他的视角当中，我是个狼，我是个狼，我哪来的警徽流啊？我哪来的验人功能啊？警徽流开九啊，把这个九验了。正常一张好人牌，你在井下九号玩家你。在这个位置，八是一张狼人牌。他起身接到七号玩家的查杀之后，他回头给这个七发个金水。他我觉得他本来安排的是给后置位发查杀，或者要后置位搏杀的。但七扰乱了他的计划。七八我觉得不太能见面。你这个位置一定是对我十号牌有好感度的，不可能上跳给这个八的。我认为十二是好人，十一的话不吃验。开始警长投票。九号玩家，请发言。那好像没盘出来，七号玩家一定是好人呢、啊。十号玩家，井下给出七八不见面，七其实很拉低八的面子，但这东西你要说出来，为什么不能是两个狼？我有可能是做身份吗？我听十一号是狼，我听四是好人，我听六也不太像狼的。你两张金牌打到一是好人身上，你就出局。十号玩家，我在一跟十二里去想啊。可能十二能拯救一下，你聊着聊着，十一是啥？十一啥不吃烟呢？十一是你狼同伴，十号玩家，你不能说你接了麦以后说什么我查杀起跳了，你就说嘛，我吃到发言顺序的亏，我先发言，这个八号玩家就不太好发言了。我觉得八更像啊，不管是听感呢，还是警徽流啊，前这位四号玩家没有把三号玩家打得那么死的，十号玩家你有点掰发言的搞，这四号玩家说三号玩家吃烟，他没有打三，强行拉对立面。三跟四的票全是点给八的，那相信他们也是有战备能力的。你这个发言骗不到人的，十号玩家。不，综合来说，你跳的还是不错，但下次不要再跳了。十号玩家，请发言。我把这个九读了就行了，我就这一个要求，我今天都可以出局。首先，你是预言家，我是预言家，我有验人功能还是你有验人功能？我什么时候说过四打这个三了？四最大的问题是在于他认为三是好人，还要预言家去验这个三，听不懂话是吧？我不验十一的原因，我认为十一这个位置不吃验，是因为右之位八九进狼坑。啦，懂不懂？我验了八十个狼，你九在我的狼坑，右周围找到了两个狼，所以这个十一不用吃验，听听发言就行了。你说我没有给七去明确的定义，我的确给不出来，因为我只是个普通的预言家，我不是神仙，我只验了八十个狼，外周围所有的牌都是没有定义的，我得用我的技能去把他的牌翻了，我才一定能百分之百确定他是张好人还是个狼人。口嗨有用吗？你认为四六是好人，那你是狼啊？你开视角了呀？你当然知道四六是好人啊，我不知道啊。我认为七是好人的面是因为七井上的那个操作，所以我认为七八不共。边推你出来的，而不是说我验了七，七底牌是个好人，我会下这个八的。这八吃这么大的票型，不一定是狼枪。二号玩家，我觉得应该你也是个好人。你是个狼的话，第一轮你就直接去给这个八点票就行了，没有平票 PK 的机会。且十二安排的是让九号玩家来给我十上票，让二去给这个八点票的。在这种情况下，你二还能一票点给我十，所以我认为你有好人面。我能给出的定义就这么多。我认为十一有好人面，十二一定是张好人牌。十一号玩家，请发言。你如果是双真预言家，你。
的视角已经开了问题。九号玩家的发言，我认为这轮不像狼，是不是你十号玩家你井上的视角发生了偏差？虽然九号玩家打我，但我觉得一号玩家那个位置特别像狼。一号玩家把六跟十二两张牌全保了，那个七号玩家是八号玩家的精髓。边角我也不开狼啊，一号玩家为什么给那个八号玩家点票？首先十号玩家你的视角是一定要先进五的，八的视角进五是没有问题的，你的视角进六也是没问题的，就 P K 发言。明显没有八号玩家好，五号玩家的视角是把三跟四两张牌全保掉的，优先进业的一定是五号玩家。六号玩家在这位置对七号玩家有防守动作的，你能点到的狼坑应该是五六八三个，你没点出来，很烦。这两个人发言都太差了，矮子里拔高个吧。那我觉得十号玩家你就先走，走完以后你点点外置位的狼坑，你如果不开枪，晚上你五把八毒了。十二号玩家请发言。我觉得十一这个发言其实相比而言是吃毒的发言。第一啊，你站面这个八，投票给八的九号玩家告诉大家，你十一可能是十字匪同伴。第二，本轮九号玩家有篡改发言，认为三号。好人，但是他却让预言家去验这个山，这个行为在实验是异常的。他开这个事，从来就没有说是打了山他去开这个事。好玩家，所以九的发言是明显篡改发言，而且他底下还说你十一可能是十的匪同伴，你十一要去站边这个八下这个十。还有一点是我个人的感觉，就是你要去聊什么边角位的东西。七的发言以及六的发言如果没有完全定下来的话，聊什么边角位啊？我觉得就是边角位这个东西本身在我这里就不是很喜欢。我不是说我认为二十个狼，是我在八十狼的前。前提下，他把五二警卫留进，就是因为一个什么留着好不好看，转成五九，正好井下就只有二九。他这个转变给我的感觉就是，可能二九里面有他的匪同伴，他想以这样的方式把二九两个票都吃到。一号玩家请发言。我们盘攻没关系吗？当我发现分三段，十一一定是狼。然后那个九号玩家打你一定是个狼人牌。你说九号玩家好人，我不知道你这个怎么打出来的。八说是一十、十一、十二四张狼，我在前周已经打了那个十二，我顶多是没有。评价十一，十一我不知道啊，因为我认为十是预言家。然后那个十二，我说你不要去踩那个井下的牌，但我觉得你发现不像狼，我觉得你是好人。然后一和十二能认识吗？不能认识啊，所以是构不成四狼结构的。那个二是给那个十点票的，二在你眼里消失了。第二段内容，你井上那个发言明显是没有接住七号玩家给你的查杀。你对那个七的发的那个定义，说我验七是因为那个我想验他。然后你又说正好那个七又是九的粉丝，你验人双重逻辑，八号玩家。第三，我是在谈收益吗？那个十二玩家是个狼。给八发的长沙干嘛呢？没有了，我是希望你们有几个好人能够回头。这个游戏也不是我一个人的游戏，你十二玩家反正没警徽，反正你自己看着演，好吧？我是站你十二玩家边的，你也不要跟我说那个八彩一彩太狠了，我都没有安排平票 PK， 我说你们自己看着上。我是个狼人牌，我是不是一定好票啊？二号玩家请发言。呃，我井上听一感觉像好人，井下这轮听一感觉没有那么好，是因为他这个确实把八打太死。其实我考虑了，井下就两张牌。哎，这个九号有可能给八点，我就给十点一票，怎么样也让他们 PK 发言再聊一轮嘛。到现在我还是有点没分清这个票型，说实话有点大呀。八号吃的票有点太多了，<笑>其实他俩的发言倒没有说差那么大。哎，我也不知道，没分清啊，再听一听。三号玩家请发言。站边八呀，这个一聊的是伪逻辑啊。他说十给八发的查杀有什么意义啊？意义就是不卖视角，井下可能开上狼队友，他第一警徽不压。这个七十号牌就拿不起预言家，七有几号动作给八扣了张查杀，马上就退水了，连警徽留都不打，八起身给七发了金水。你觉得七八能够完全放得下吗？七但凡敢操作，他一定有找狼的能力，没有找狼的能力，他凭什么操作呀？他要么是个狼，要么就有能力带队，这是你对七该有的定义。我觉得这一是个狼啊，就是那种冲锋狼，可以下十，我觉得十肯定开不了枪，因为至少有一跟十二两张牌去冲锋，我觉得十二也是狼，一跟十二我觉得。这两张冲锋狼，两张狼人牌去冲锋，我觉得十肯定是张小狼牌，就把这个十点掉吧。四号玩家请发言。一好匪啊，我听他是个定狼啊。你握住位的时候不是聊三和四聊的挺欢的吗？怎么底下这个发言又觉得三五不好了？四是好人呢？你这个票型出来，你不能为好人啊。一十十二，三张匪徒。怎么跟刘亦菲似的？十一号玩家还想给十号玩家找补啊？十号玩家凭什么四吃燕啊？十一号玩家凭什么五要进十的视角啊？我搞不懂你们在聊啥哟。那个九号玩家告诉你四是好人，六是好人，是不是九号玩家是狼在博四六的好感呢？几乎六为什么还要验四呢？这一轮的发言就是心态发言。
没有逻辑了，你的逻辑已经乱了。那你是逻辑已经乱了，我认为你是逻辑乱的狼人牌。预言家应该是越发言越好的。你打九十个定匪，你让九号玩家吃毒，凭什么四十六你没身份定义啊？九号玩家，那你就是遗言去发吧。五号玩家，请发言。其实我想歪楼十一的八十，我都想留一轮。我对八的不满意呢，就是你说那个警徽留什么顺拐，二五烟就二五烟，那有什么呢？三号牌就说了一个，我站边怎么怎么样。四号牌说你验那个三。不一定是奔着狼去验的，也可能验个井水。四并没有打三，十一那地方井上井下的发言都篡改的，不管哪边，十一都是一个公共坑。井上三四没什么动作呀，所以我不要把三四啊，三四可能都是两个好人牌。我想外露十一，一十一都可以外露。六号玩家请发言。我说你拿什么底气去外露啊？你五号玩家今天一票不挂到十号脑门上，你就是认打。我站八那边啊，但是八号玩家，我告诉你啊，你可能听错了我的发言，我在井上是没有去。打这张四的，我给三四五的定义是三四不知道，四是好人牌，五我挺感向狼，这是我对三四五的定义。然后我在井上我是对十号玩家有好感度的，因为他的头像，但是他可能是狼人变的，因为他这个位置不可能去验到四六的，全智慧已经聊出来了。还有啊，十一号玩家，你说六在这个位置是对七有防守动作，所以六这个位置可能是个狼人牌。五号玩家是不是对六有防守动作？但井下你这个位置，你告诉我十号玩家如果不开枪，八号玩家吃毒，那十号玩家是个狼枪，那。压枪怎么办？七号玩家请发言。七号玩家发言哈，井上我就标了一个狼，就是这个十一号。没想到这么多人也打这个十一。十一号玩家开始是说，哎呀，这个边不太好站。十号玩家去验六，那六十可能不见面，那只能六和八见面。这个逻辑是过渡不过来。六是狼，当然有可能说跟八十都见面。那十去验六，六怎么就成和八共面呢？这十一逻辑不对。然后八号玩家点狼坑，一十、十一、十二，包括这个上匪票的二，很敢点。然后十号玩家平。要 PK 九号玩家上了匪票，八号玩家打了一，你依然觉得一号玩家有可能说，哎，可能也不一定能保。那我觉得你就大胆点就完事了，对不对？九上匪票，八跟你对跳，一号玩家还有可能是狼，那你挑一个狼就可以了。聊了半天，在最后将近剩二十秒的时候，然后最后说，那我就验一下九什么的。这个你的发言可能单独听没什么问题，但是你这个发言顺序上，我觉得太拖拉了。你先聊个九，聊个一，再找一个狼就完事了，这才上预言家的视角。这轮更新发言，我觉得这个边大概率不会。站错，因为什么呢？就是说你能不能对七的定义说了一下这个？还有一句话，他说你如果是个预言家，你为什么会说验到的查杀起跳了，而不是说吃了发言顺序的亏？你对九这个事是只字未提，对七的定义你可以说我有自己的主观看法，好人也好，狼也好，但你对九说没说吃了发言顺序的亏，而是说什么查杀起跳了，你没有提，我觉得这个像是狼不敢聊了。总而言之，言而总之，这边八号八号玩家请发言，请回头改一下，第一验验这个十一，第二验验这个二，今天出。这个十把这个一闷了，为什么我是预言家跟你盘这个逻辑 ？P K 台上我发言我就不重复了。十说第一，我默认他有验人功能。第二，他说我没准备好，七给我发了个查杀，对吧？说我要往后面搏杀的。请问当时的情况，十一、十二包括这个一，是不是铁站边这个十啊？他们是一点双边没盘，他们都把我打死了。哪张牌能做成我的同伴 ？P K 台上点这个一，他说你为什么把这一点的这么死？一我都不敢保，一是铁站你边的，你也知道他发言爆了，把你团队给拉崩了，是这个意思吧？井下一说一和十二做不成一起啊，来，咱回顾把时间线往前推，再。警察的时候，你是不是说了，我觉得十二拿不起狼，那不就是好人吗？这发言有啥区别啊？我觉得六也挺好的，但十二你别安排什么二九死龙龙平票。到警下他不承认了，他说他打过十二，你什么时候打过十二吗？你不是保这个十二站边十，我能把你点死吗？为什么验这个十一？十一说今天把十出了，十开不了枪，那个把八毒了，什么矬子里边八大个，怎么能矬子里边八大个呢？你听听外这位好人的发言，是六说了，我警察听错了，我当时听的是五点的六嘛，说六你不好，没发言的嘛，完六打的五，完打的四，六说不现在说不是了，我听错了，他说他保的四，三不知道。你们认的十号预言家当时警徽里头四六，记得吗？现在他俩是一伙的了。六说了，我警上保的四，四六能验出来吗？一为什么逻辑上报废？他说七给八叉叉八没接住，我咋接呀？<笑>咱现在先别说我是个预言家验出来七十个好人啊，我咋接呀？预请问预言家咋接叉叉呀？这发言太好了，我拿什么接啊？七是我验出来好人，无论他怎么做，最后我还说我说你玩去吧，出十验十一验二，验二奔着保护去的。警下听了二说那个没听出来怎么怎么样，这个那个的，行验十一吧。你不说出十不开枪要堵我吗？所以。八大个，我这个话我不愿意听。开始放逐投票，八发言太好，十发言差太多，一十十二。等待玩家发动技能，请发表遗言。
。按道理来讲，应该都拿过预言家呀，对吧？也应该都悍跳过呀，一定知道预言家和悍跳的状态。就那个票型出来，我咋给你点狼坑呀？我给你点啊，三四五六七八九十一，这么点啊，把二点进去，金元二给了我一个平票 PK 的机会。为什么我会觉得我的查杀起跳了，而不是说我吃了发现迅速的亏？这个两者之间有什么不一样吗？这也能成为打我的？我现在出局了，我我也没开枪，你们还分不清预言家，那就不是我的问题了。狼坑我给你们点了啊，三四五六七八九。十一。啊，别说我没点狼坑，就这个票型出来，你是个预言家，你来给我点狼坑，来来来，交给你们啊。天黑，请闭眼。小狼，一十十一十二吧，不会。天亮了。哟，什么意思？等待玩家发动技能。十一次到。十一次到。等待玩家发动技能。讲错了，不能吧？九号玩家，请发言。九号玩家，你让我先发言做什么？你是靠我的发言去打十号玩家的，你让我先发言做什么？还是上边吧。这个刀型一出来啊，你们十一团队就跟任狼一样。刀十一是奔着什么去刀的？我就是奔着八的警徽流去刀的。十二号玩家，我认为你还可以拯救一下的，请上请下跟我到底卡麦卡麦卡麦的。你出局，你先给我出局，想都不要想活啊。那个十号玩家，我听到请下发言，跟我打斗地主是吧？三四五六七八九十一，你把你自己算进去。啊，跟我打斗地主是吧？顺子，定票下十二，一跟十二都可以点。十二号玩家，请发言。我卡麦跟我想表达什么意思是没有一点关系的，也不用聊我卡不卡麦。看见个猎人把八号玩家带了，十二是狼，看见了一个预言家要验一个白牌，我凭什么招十一啊？你告诉我，十一发言又不好，是验。一号玩家，请发言。你有点卡麦，还是卡十二号？三角都可以上，你告诉我一下，这个八怎么验到十一的？你还能投十的？他怎么验到十一？怎么验到二？二是个狼，第一天选择冲锋，第二天我倒钩了，没验到，还保护二，保护你妈呢？你怎么验到十一？十一说，我铁站边，你八号玩家，第一天把你倒钩啊，改了我的发言。我说，我跟十二对话能是两个认识的牌啊。我说，十二号玩家，我觉得你可能是个好人，但是我不希望你去点井下的牌，明白吗？我跟他是狼队友，我跟他这么对话，而且我跟他是狼队友，我就保他。这五我不知道啊。我说，昨天要下十一。结果十一是个枪，我也没想到这个十一能是个好人，蛮离谱的。三九都可以下，三你不要跟我讲啊，我站错边啦。我觉得你是给自己找借口。那九号玩家你先走啊，二玩家好人我保掉。二号玩家请发言。我就说这个十没有开枪，我就想回头了。但是你也不用这样发言呢，一号好人我觉得都会回头的，因为这个八十他们俩发言没有差那么多。九号牌听着，其实我听着他发言不好，一直在给那个八找补。我点九七号能不能是八的龙头八？其实我想了想啊，因为七号警杀是给八发杀，然后快速过脉，感觉像是有点做作。八号他短暂的时间迅速的给七发一张金水牌，假如七不是他狼队友，他不用考虑一下七号牌会不会是拿张预言家牌，是不是按错了快速过脉了？反正五位我觉得七也是放不下的一张牌。但是场上站错边的人又太多了，都有点分不清到底是好人还是狼人了。但是现在狼面最大的，我觉得是这张九号，我肯定点九。三号玩家请发言。下一呀、啊，你凭什么去保二呀？我觉得没站错边。我昨天已经说了我站边逻辑，九那个十的第一警徽不打在七头上，他直接把七认下了，凭什么认得下七呀、啊？七警察那么做作的一张牌，回头是不可能回头的。为什么刀十一呀？他把十一推出去不好吗？给十一发个杀，而且一号牌。没拍任何身份去外队保的，二跟你站边的不同。二喜人说：“哎，我想回头了。回头的逻辑在哪里？就因为没开枪吗？那八出局开枪了吗？那你告诉我，你是不是又要回头了？那我还是站八那边，不可能因为谁没开枪谁就是预言家的。”四号玩家请发言。我是女巫，九是饮水啊。一号玩家那个发言你打得动吗？三号玩家，你三不是站不对边吗？这一轮你怎么又站对边了呀？那你只能是倒钩狼啊，三号玩家，你可以吗？狼人都不敢打九号玩家。我的饮水谁敢打呀
。看十号玩家跟我聊什么逻辑啊？没有逻辑。十一是猎人，我我肯定考律师，可能是预言家。我订票下山啊！哼，狼回头不是报恩就是复仇。七号玩家不要赶我票，把三号玩家给我投死。五六里面有肯定有保我的狼。哎呀，那我偏向五号玩家是好人，六是那个狼。五号玩家请发言。八是没开枪的，九是饮水出山渡了，一的发言打不动，七可能是个大狼。八十都没开枪，那狼枪一定还在。那你出三毒六，你跳女巫就不能出到狼枪嘞？这三有没有可能是个狼枪啊？要不出六毒三，三的这个发言不太正常。六号玩家请发言。这你的发言就一定出毒啊，五号玩家，我是给了你容忍度的。你那一轮是说要出十一的，我这个位置我告诉你，你出十一就是认狼。十一是不是崩出来一把枪来了？我六十个狼，我就跟你五 A 出这个十一好，我觉得出十一好。那三是个大狼，三是个大狼在这里勾啊，是不是你二三五三张？一号玩家，我从始至终没觉得你是个狼人牌啊，因为你井上你保了四六，但是我劝你，你应该是站错边了。十一是太冲动了，把这个八带了。我不觉得十人是个预言家、啊，我相信第一听感啊，我是不会回头的，我会跟着七走。我点的狼就是二三五，十二都可能不是个狼。二是第一轮给十上票的，可能五开个容错，就二三十二归三没问题。七号玩家请发言，有点恐怖哈。首先这个发言顺序是想让一跟十二先发言，那现在四报了个九阴水，明天我再考虑看这个发言顺序再怎么搞哈。我甚至有点想盘有没有可能极限逻辑，在听到十一开枪那一刻啊，我觉得有没有可能十一狼枪自刀，然后去保一跟十二的身份，我甚至想盘这层，但是全场的发言没有人去聊这个，因为如果说十一真是狼枪自刀有猎人。他有一定跳，一定就打死一个事儿，那狼也没啥空间，那只能说十一是猎人，开枪带了八，那就得考虑八的狼面，十的玉面了。八十独立发言，说实话，我真的八十一定是占八号，那只能说根据十一是单边猎人带了八，再考虑猎人的站边有没有可能，只能这么去盘。那今天四归票三了，我这个我不改票，归票呢是归票三号，然后我想剩下的狼是谁啊？你如果说八是那个小狼，十是预言家，八是小狼，十是预言家，那十二是上对票的，六你这个发言说甚至十。十二可能不是，六号玩家说可能没站错边，你依然觉得十号是狼人，八是玉，票型来说你保不了这个十二，保人这一点这个是你的匪面哈，六一个，然后归三独六，那如果说三六都是两个，那还有一匹狼呢，二五十二对不对？那总归先把三下了，四号玩家你看着去读，我不知道站没站对边哈，反正独立发言八得是，现在也不考虑谁是玉谁是狼了，通过不共边关系盘吧，归三号哈，开始凤竹投票。等待玩家发动技能。三是狼枪，我操！请发表遗言。怎么还要出来送礼物的呀？两狼找一个所谓不行的呀。天亮了。哟。六号玩家，请发言。我底牌又张平命牌啊，就让你七号玩家让我第一个发言。我不知道你是怎么怀疑我是个狼的，说我保这个十二，我这个位置跟你点狼坑，二三五十二里面四进三，我没说十二一定保啊，我也没说这个五一定保，也没说这个二一定保，我不知道谁是狼，我知道了狼是这张三号玩家，但五号玩家聊的太匪了，昨天说出三独六，出三独六是怎么聊出来的呀？把这个五抬了吧先，二十二明天再看。五号玩家请发言。六七顺出啊，三六七八，三的发言极其不正常。八没开枪，十没开枪，狼枪是不是一定在？七号牌盘了一个什么逻辑？那个十一号牌狼王自刀带了这个八，保一十二两张牌，最后要出三。我都讲了三那个发言极其不正常，三应该是个匪牌，有没有可能形成一个狼枪？我说出六毒三，六号牌、七号牌就挨着飞下这个三，外置位不找狼啊，没了，六七顺条。二号玩家请发言，可以下六，我觉得下六没毛病，六是个狼，但是七号没听出来，九号饮水，九号能拍吗？哎，反正也今天也不是饮水的局，先把六下了，明天再说。七号你要是不归这张六号的话，我就会点你这张七号。我说过了，我说你七号是放不掉的，因为你给八发杀，八号牌在那么短短的他接过麦的那一秒钟，迅速给你发一张金水牌，要不你是七。八双狼，他他知道你不是玉，要么就是说就是什么，我是觉得反正就是有这种可能性。他怎么知道你七号牌一定不是玉的？
的，所以七号在我这是没有放下的。你七要是不把票归到这个六头上，我就一定点你七。我希望一号你跟我保持一致的票型，五号牌也是，十二号你是上对票的，我希望你也是。九号牌一张饮水牌，我希望你也是，好吧？一号玩家请发言。我想想六顶上发言是什么？他得二七，我是觉得他是个狼，好像没有必要这么做作吧？要把鸡打成焦点位吗？我知道啊，那个五是成为一张狼人牌会不会当时？七很难做成狼啊，五六不太能攻边啊。饮水自刀了，二和十二当中有一张我保错了，这下总知道谁是预言家了吧？三是个狼枪啊，狼枪投了十啊，狼枪不可能第一天倒钩吧？九号玩家，我对你身份先质疑一下啊，但是五六的九，我不知道怎么是真的。十二号玩家请发言。等会标看看怎么排。昨天蹲了这个九啊，今天还可以自盾，所以说今天下一个，明天下一个是能赢的，但是都要下对，我下这个六。他昨天最后一个发言还是跟。我还是会跟这个八走吸吸金水归票。那今天你看见这个三号人家开枪了，你都没有意识到八十的身份你定义错了吗？那凭什么还能把二十二翻为一谈，混为一谈说我们在听后面在听二十二聊呢？不区分一下高下，不认为二十四零二是两个好人或者有好人给了真正的预言家上票呢？所以六号玩家今天发言就等于认狼。我昨天蹲了这个九号玩家，今天还可以自首。为什么说七号玩家可能不太适？他的发言中加了一个词叫偷袭，所以说二号玩家自己期待。感觉七八可能就是不太见面吧，所以如果要质疑的话，后面再说吧。今天先下六。九号玩家请发言。我要十二的票，我要七的票，要六的票，把五给我点死。我这里定票下五，谁都不准掰我的票。我是场上名好人啊，我是唯一一个名好人，一是半个，因为一号玩家是第三天还是第二天那个发言就开始那个，你懂的，一号玩家，以及三昨天跟你那个对话，一定要处理，所以你是好人。半个啊，我有饮水、桶水、双护体，我。我定票下五六怎么做狼啊？五连十的遗言都不想让他发，有可能站错边啊。但七跟八攻不了边。我七号玩家做八的狼通办，七号玩家是狼队的耻辱啊。七是特别拉低八的预言家面的，所以七跟八怎么攻边？二等发言出来跟认狼一样。我拿饮水的时候，我从来对打我的那种牌啊，我特别大敌啊。二跟五顺台啊。十二号玩家，所以嘛，我说到你第一天可以拯救拯救的，你的发言怎么说呢？卡来卡去，卡来卡去，卡到特别难受。七号玩家，你不要慌张啊，你归二也行，你归。归五也行，你这两张牌随你归。我是你的话，我是你的性格，我就归二。他跟你聊什么？七号玩家，你今天不归六，我就归你，我点死你二号。七只要归二，我就点死二。但是你不能归六啊，因为五是想让十的遗言都不能发的。他要外资去搂十一，让女巫去泼十。你想想，六号玩家说不能搂十一，只能下十，有可能站错边，但关系还是能排得出来。七号玩家请发言。也就是说，确实站错边了是吧？这恐怖了呀！我操，八十独立发言，我确实觉得八项啊。那现在。现在现在看来，那个十是预言家，那是归五还是归六还是归二呢？我统一下意见哈。十二号玩家说今天下六，明天二五里面有一个。九号玩家说今天下五下二也行，二五六反正别下。<笑>别吓到那个好人，我操！有说下午，有说下六，还有说下二。反正我个人觉得哈，我个人觉得下午问题不大。为什么下午问题不大呢？五号玩家说，昨天就是说七号玩家有可能是个大狼牌，我觉得你这是咋盘的？而且今天来看，三号玩家、十一号玩家都开枪了，你是不是昨天盘那个一定不对？而且我昨天说，我甚至想盘什么极限逻辑，有没有可能十一是狼枪自刀去保一跟十二？在听到一和十二的更新发言之前，我甚至想这么盘，但是没有人这么聊，没有人去质疑。跟十一跳说我是讲什么的，那说明我那个极限逻辑盘的不对，咱们就要重新考虑十一号带的八，那八号有没有可能是狼人？我是这么盘的。那你五号玩家光说了我的前半句，没说我后半句，而且像很多基础逻辑前面也盘了，说什么偷不偷袭，像九说的什么什么的，这个就不赘述了哈，打不到七。而且真的，如果说真是好人，七让六先发言，你不怀疑一下六七有没有可能？如果说你是好人的话，六七是不是开一个狼，或者说二是那个狼？你说六七两个狼，甚至我怕有没有可能五六做身份，但是不是五六做身份？还是说五是狼六是好人，那总会下五，我觉得问题不大，是不是这个逻辑？所以说我就归票了哈，我就归票五号，我过了。开始放逐投票，天黑请闭眼。我操，八是狼恐怖呀，兄弟们，那聊的太好了呀，我操。天亮了，八是狼聊的太好了，把一刀了。
。六号玩家请发言。你们这个位置想回头，就我一个人还想站边这张八，那你觉得我是狼的话，还有一张狼在哪里啊？昨天五叔要出我六，伦敦要出我六，说初三读六，二昨天要出我六，请一票挂我六。一不是狼吗？十二你挑个守卫，你说要出我六，只有九保了我呀。要盘六九两张狼，你十二号人家你能活的？你们回头的理由是十一号玩家开出了枪带走了八，跟八四个预言家有什么关系啊？十的井上井下的发言是有时间时间长了，你们都忘了吗？他拿。什么做预言家呀？十二号玩家，七号玩家说：“我这个位置保你，我就是个狼。我不知道你是不是个守卫啊，但是你挑了个守卫，对吧？”初二啊，觉得八是预言家，我觉得是拿不起预言家。二号玩家，请发言。这个六聊这么爆炸就出不去，我底牌守卫啊，我昨天晚上自守了，第一天是空手的，第二天我随便守的，第二天反正我没有守这张八，因为十号那天没开枪，我就觉得这个十是那个预言家，然后我就觉得八肯定也不会吃刀，所以这个八没吃刀那一天我就特别想回头，我守谁？我好像守的这张七，第二天我随便守的，然后那个第三天守的这张一，我为什么守这张一呢？奔着明好人去守的。因为一的发言，狼人觉得他打不动，又找不到守卫，四号牌又被那个带走了，所以说他们大概率不知道守卫在哪里，然后他们只能去刀一张明好人牌，然后我就守一张一，结果是个便宜。十二号昨天穿我衣服报的九是刀口，你是报错刀口的，你想挡刀也是不可能的。你十二底牌是个好人的话，你就没必要，因为你刀口报错了，知道吧？能下六下，下不能就把我点了，因为我也自首过。还有两狼也没必要。十二号玩家，请发言。我确实不是守卫啊，就是我赌的。昨天晚上平安夜有一晚平安夜，我想一和九是谁中的刀？我操！我听了一段发言，一昨天的发言其实不是很好的，有一点就是崩溃的感觉的。我想狼队可能不会去刀他，然后我感觉可能在九，毕竟是饮水嘛，我就报了一个。我感觉那一晚应该是守卫之都。我操！我怕被守卫找到，所以我就这样来了一出。我不是说自己单纯自己谁是守卫的问题。二号玩家，你狼刀不会刀你二吧？你有一晚的。缺你的洞口的时机，你为什么要自首啊？二和五被这个九号玩家盯住了，上长推位，你为什么要去自首呢？是不是一号玩家可能会被狼队这种守卫？所以说我挺服气的，好吗？就二号玩家，我确实不是守卫，我是平民。再回应一下六号玩家为什么说站边的问题，十一中刀就一定是八号玩家的问题，一定是八为狼队。如果十是一个狼，看见的一张白牌要被这个八验的，没必要去刀这个十一啊。外置位这么多显好的牌，有这个饮水九，有一个金水，有预言家本。人都可以到，凭什么刀十一嘛？那只有谁去刀十一？八号玩家作为一个狼，拿了警徽把十一刀了，这样既不用树立一个十一的这个敌人起来，也不用给十一发金水，然后压榨自己狼队空间，这是刀十一狼队的收益，只能是八这个位置吃狼。当然也有可能盘错，但是我觉得我没有盘错。九号玩家请发言。那暗海真是守卫啊！那性格七号玩家没有一起用事，以我的性格我就归你二。那六号玩家没办法了，人家有底牌压制，六号玩家。长夜已至，终于能睡个安稳觉了。五六两匹狼，妈的，全场就我一个狼人牌站对边，你们全都站错边。我说了，八是预言家，八确实是预，我操，八确实是预，我操，能赢就行了，站错边。我都在想，是不是我站错边呢？这局质量挺高，我操，这局太烧脑了，知道吧？一十、十一、十二，两个好人，我操，我操，太复杂了。一号是饮水，哎，我跟你们说，这局梦幻的点哈，我一直想盘八是预言家，我想归十二。一号玩家骂人了，我想归十二，但是呢，大家全场都在盘十一是猎人，十一就是猎人，就他就带了预言家，那十二那只能不归了，只能这么盘了。我这个发言顺序我就奔着一十二去的，我说哎，那可能我怀疑自己站错边了，那就十二放一放。最后十二穿了个守卫，一个归五，一个归六，他然后跟我说可以归二，我归了个五。第一天一号玩家饮水，十号玩家被放逐了，狼刀刀猎人，猎人把预言家给带了，猎人带预言家，狼枪带女巫，最后赢了，这个就挺秀哈。十二号爆出了刀口呢，那狼知道十二不是守卫，那狼去刀了个一，刀完一守完一便宜。那天守十二就相当于空手了那个意思，刀了个一，然后还能自首。三五六三个狼全去勾了，十是个小狼，三五六三匹狼全去勾了